。能够决定一场战争结果的是先进的武器，还是完善的后勤，还是规模庞大的军费？其实呢，这些都是原因之一。但是对于普通士兵来说，战场医疗的水平决定了他们能否在受伤后存活。今天大兵来和各位聊一聊战场医疗。古代在战场上受伤的，那是一件很致命的事情了，因为当时基本没有什么行之有效的战场救护。所谓的军医，大多呢也只会进行简单的包扎和伤口处理。重伤员想要在这种情况活下来，基本是只能靠自己。在热武器诞生后，武器杀伤力大幅度增强，但战场救护的水平却并没有提高多少。尽管早在十六世纪，欧洲就已经发明了血管结扎术，但由于技术复杂，直到十八世纪，医学上通常还是采用高温烧灼止血。如果四肢负了枪伤，唯一的治疗方法就是截肢。而在麻醉剂发明前呢，截肢简直与酷刑无异。当然，即便是士兵挺过了截肢，往往也会因为由于缺乏严格的消毒和杀菌，依然还会有感染的可能。因此呢，一些医学界的有识之士为了帮助痛苦不堪的伤员，挽救居高不下的伤员死亡率，建立了护士巡视制度。国际红十字会以及日内瓦公约，战场救护在此时呢才得到重视和发展。其中，关于战场救护最大的转变，还是十九世纪六十年代的美国南北战争。每一场漫长的战争都是一台持续转动的血腥绞肉机，但与战场上的直接杀戮相比，更加触目惊心的是受伤和疾病引起的死亡。死于疾病的士兵数量高于死于战伤的两倍，这是一群南北战争退休老兵的合照。从照片中呢，我们可以看出，许多人都做了截肢手术，而之所以有着如此高的伤残率。那是因为在内战之前，美国军队习惯以团为单位，每一个团都设立一个野战医院，配置一个医生、一个医生助手、一个医疗管室。在战争头一年，南北双方都沿用了这样的制度。然而，实战证明，这样的安排并不能充分发挥医疗服务的潜力，而且设置单位过于零碎，会造成医疗物资供应和人员配置的紧张或者错位。在战争爆发后，往往会出现某团伤兵极多，医生疲于奔命，而另一个团的医生却无所事事的情况。这种局面呢，一直持续到了1862年才有了改变。1862年夏天，在卫生委员会的强烈建议下，新任军医总长威廉·哈蒙德任命乔纳森·莱特曼为波托马克陆军的医疗负责人。莱特曼呢，出生于医学世家 ，1849 年毕业于费城杰斐逊医学院。在他毕业之后呢，就加入到军队服役。到内战时的后呢，已经成为经验丰富的军医了。结合十多年的战地医疗经验，并且借鉴英国在克里米亚战争的做法，莱特曼呢对波托马克陆军的医疗服务进行了大刀阔斧的改革。首先呢，莱特曼取消了团一级的野战医院，将设置单位上调为师。这样一来呢。此前由于设置单位最小而导致的资源分散就能得到纠正，然后在资源集中的前提下建立了一套急救车系统，每一个军团都配备有急救车队，队长呢直接对军团医长负责，而不像之前那样向前线指挥官负责，然后在队长之下设立师级和旅级的急救车队。并规定前线指挥官不得擅用急救车，这样一来呢，就能清晰地界定军医和士兵的责任。之前呢，士兵经常需要放弃自己的岗位，帮助失位的军医搬运伤员。前线指挥官或者军需官经常征用急救车来运输其他物资，导致急救车无法发挥及时将伤员撤离前线的作用。该急救车系统呢，在夏普斯堡战役。初试提升，发挥了积极的作用，随后迅速得到推广，战场医疗体系也因而得到发展。而这些发展呢，在战后得到延续，从而提高了美国的整体医疗水平。甚至有学者认为，是这场内战奠定了美国医学现代化的基础。莱特曼的改革也被后人视为典范。经过他改造的急救车体系和野战医院制度得到了推广和沿用，他因此也被称为美国战地医疗之父。而让世界战地医疗体系迎来第二次飞跃发展的，就是一战了
。在一战中，人类武器的伤害程度那是达到了一个巅峰。在铁丝网、机枪、毒气、炮击这种复杂的战场环境下，士兵们往往很难等到医疗兵到来。单兵医疗装备也是在这个时候被发明的。各国开始给士兵下发最基本的绷带包，在士兵受伤后可以自己使用绷带包里的止血带和绷带，由战友或者自己进行包扎，从而避免大量出血的情况发生。同时 ，X 光机也被广泛使用，它可以用来确定子弹和弹片在伤员身体的位置，从而让外科医生能够在最短时间内为伤员取出体内的弹片。依靠这些医疗手段和技术，英国、德国等西方国家的伤员死亡率终于下降到了百分之十以下。到了二战时，战场救护再迎来了一个神器，那就是盘尼西林。它是对抗伤口感染的王者。在他发明之前呢，伤口感染已经成为伤员致死的最大敌人了。历来重视生命的美国，在这方面呢，自然也不会落后。在一九四三年开始，该药由美国辉瑞公司等二十家企业批量生产。反观其他国家，还无法做到量产规模。因此，对于那些战场上受伤的美军而言，只要能挺到野战医院，这条命呢，多半算是保住了。除此之外呢，美军配备的单兵医疗包也要比其他国家更豪华。内有一条无菌包装的敷料绷带和五克的无菌磺胺药粉，使用时控制住出血之后，将药粉撒进伤口，按住伤口使其合拢后，再用无菌敷料和绷带包扎。这种单兵急救用品包在二战期间大量配发，在朝鲜战争和越南战争初期呢，仍然有使用。除此之外，美军还为空降部队和飞行员专门设计了更适合的急救包。这种单兵急救包呢，采用棉布包装，空降兵通常是绑在头盔上，内装一块附带敷料的无菌绷带，一条带铁卡的止血绷带和一支零点五克含量的吗啡注射针剂。带铁卡的止血绷带用于捆扎伤口上方的肢体位置，止血或者减缓失血速度。千万不要小看这些简单，甚至可以说是简陋的急救包，因为他们确实可以救命。当时很多国家士兵呢，连这种装备都没有。同时，在二战期间，美军也正式在步兵连一级单位里设置了医护兵的编制。电影《血战钢锯岭》中。主人公道斯就是一名医护兵，医护兵呢通常会配备两个专用救护包和两个水壶，救护包里呢有绷带、针剂、点丁或碘酒、磺胺粉、止血带或者止血钳等。救护包里的药品呢远比单兵急救包里的种类多，数量也更大。两个水壶则是为了给伤员补充水分，医护兵的兵种符号呢，则是带 N 字母的双蛇杖或者红十字符号。医护兵的钢盔正面和两侧各有一个圆形的白底红十字标志，还配备有红十字标志的袖标。不过前面咱们也说了，在混乱的战场上，医护兵在很多时候是无法赶到伤员身边的，所以士兵自救和战友之间的互救是至为关键的。因此，单兵医疗包就成了士兵存活的关键。到了八十年代初期，美军开始换装新型的单兵急救用品包，其外观呢为塑料盒，里面带有敷料的纱布和棉布绷带各一条，三角巾一条，印有急救方法简介的卡片一张。含碘净水药片一瓶，密封药瓶两个，抗皲裂唇膏一支，两包创可贴，眼外伤急救用品包一个，以及清洗伤口用的百分之十，具为铜碘溶液。除此之外呢，美军还根据不同的兵种的作战需求，为其配备各自的单兵急救包，包内配备的急救器材也各不相同。士兵呢，可以根据任务不同，装备真空压缩式单兵急救或者软包囊式单兵急救包。前者是由悬压止血带、创伤绷带和创伤纱布组成；后者呢，则是由悬压止血带、创伤绷带、创伤纱布、鼻咽通气管、胸腔封闭贴、胸腔穿刺针等器材组成。其中呢，真空压缩式单兵急救包可以放于背囊、衣袋中携行，主要配于一般作战部队；而软包囊式单兵急救包呢，可以悬挂于腰间或者大腿外侧，主要配用于特种作战部队。根据执行任务的不同，可以随时调整其内容。后来，美军经过阿富汗战争、伊拉克战争的实战检验，再度对单兵急救包进行了升级。原来美军在调查之后发现呢，伊拉克及阿富汗战区中大部分伤员是被炸伤的。
。当伤员的四肢被路边炸弹炸断后，若不立刻止血，很短时间内伤员就会因为失血过多而死亡。而一些幸存的伤员呢，却是因为在肢体上使用了临时止血带，进行止血后保住了性命。经过研究讨论，美军重新开始强调传统止血法，以此来降低伤员死亡率。最终，美国军方成功推出了 CAT 止血带，并把它作为单兵急救装备配发给前线的士兵。这种止血带的构造简单，结构紧凑，它仅是由一条一米左右长的高强度尼龙带、固定带扣、压力调节手柄。及手柄固定卡扣这几部分组成，尼龙带一米左右的长度，完全可以套在大多数伤员的四肢上面。压力调节手柄中间的镂空部位与一个隐藏于尼龙带内侧的支带相连接，它可以调节压力大小。而固定卡扣呢，则可以保证止血带不会意外开合，即便是单手也能完成止血操作。最先使用 CAT 止血带的团体呢，是阿富汗前线的美国陆军士兵。此后，其他几个军种相继配发了这款救护装备。即便是到了现在，美军的战场救护依然是注重止血，并且有针对性地研究出了一套火线救护程序，也就是根据致死原因的比例，依次对大出血、气道损、呼吸困难、循环系统衰竭和失温这五种情况紧急进行处理。M A R C H 就是这五种情况的字母缩写，而现在的美军医疗体系呢，也与之前有了大幅度提高。计算机设备已经被普遍用于军人身体健康状况的监测和病情处置。战场上的美军医护人员可以通过电子途径获取伤者记录、疾病和伤势发展以及生化袭击警报等信息，为其确定医疗救治的正确方案提供咨询。现今呢，无论美军向何处派遣部队，他们都会向那里派出医疗预防专家，以检测可能面临的环境危险，协助指挥官保障士兵的身体健康。目前，美国已经为其各个军事基地准备了保健指南的网络培训。此外呢，美军还发现，如果一名伤员在受伤后的最初一小时内接受及时有效的医疗护理，将大大增加其生存和康复的几率。因此，这段时间呢，也被称之为“黄金时间”。而美军呢，也早在阿富汗战争期间就将伤员运输时间的中位数从九十分钟减少到了四十三分钟。据统计，在大规模作战中，有百分之十到十五的伤员呢，需要通过外科手术止血，并且稳定伤情。如果在前线附近部署高机动的，医疗队就可以及时的实施手术。美军的前线外科医疗队呢，正是为了满足这一需求，新组建的医疗单位。它一般包括二十名成员，可以在两张手术台上进行基本的外科手术，一次最多可以为八名病人进行长达六个小时的手术后护理。为此，美军还特意为医疗队装备了各种医疗运输设备，除了医用的 HH 6 0 L 直升机外。斯特赖克野战救护车以及美军即将大规模服役的 AMPV 救护车和后送车，都是为美军专门运送地面伤员而研制的。其中，每一辆斯特赖克野战救护车能够运载四副担架或者六名非固定伤员，同时，随车的三名医护人员还能够给伤员提供基本的医疗护理。而 AMPV 医疗车呢的后送型 M 1 2 8 4一般呢能搭载三名可走动伤员和两名担架伤员，同时配置相应的急救设备和空调，主要被用来执行伤员从受伤地点医疗后送至野战医院的任务。除此之外呢，为前方士兵补充医疗用品也是他的职责。而急救型的 AMPV 呢，则是被用以替代美军现装备的 M 5 7 7 A 3型医务救治车。该车的成员为四人，包括了车长、驾驶员和两个医务人员，可以搭载一名担架重伤员以及相应的专用医疗设备和空调，充当营医疗站或者前线救护站，能够对前线重伤士兵实施紧急的外伤处理和外科小手术。如果是特别严重的伤员啊，医疗救护车还前往后方，可以搭载 C 1 3 0运输机运输至能够进行大型手术的医院进行抢救
。同时，美军还会定期联系盟友保持医疗合作，通过空运来进行转移伤员的演习。在空军与陆军双管齐下的运输加持下，美军的战地医院理念也再次发生了变化。随着未来技术的发展，美军还会引入远程医疗，让那些在国内的专家们应用他们的专业知识，指导赛场的医疗人员进行救治，从而实现带着最好的急诊室为伤员治疗。好了，本期视频到这里就结束了。对本频道感兴趣的朋友，请点击下方订阅按钮。我是大兵，我们下期视频再见。